வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் எழுநூற்று ஐம்பது மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு ஐநா பாராட்டு எத்தகைய சவால்களையும் வென்று இந்தியா சாதனை படைக்கும் என்பது வரலாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேசத்தில் எட்டு காவலர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் முக்கிய குற்றவாளி விகாஸ் துபே சுற்றுக்கொலை காவல்துறையினர் பிடியிலிருந்து தப்பியோட முயற்சித்தபோது நடவடிக்கை எஸ் வங்கி மோசடி வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய சொத்துக்கள் முடக்கம் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொரோனா பரவல் குறித்து மத்திய சுகாதார குழுவினர் இன்று ஆய்வு மாவட்டங்களின் நிலவரம் குறித்து பதினோரு மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தொற்றால் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைப்பு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்று ஐம்பது மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் குறிப்பாக சூரிய சக்தி மூலம் மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சூரிய எரிசக்தி பூங்காவினுள் ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒவ்வொன்றும் தலா இருநூற்று மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மூன்று சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகள் இத்திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தின் உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கிய கூட்டு நிறுவனமான ரேவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் இந்த சூரிய சக்தி பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவை அமைப்பதற்காக ரேவா கூட்டு நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு நூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் நிதியை அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்தில் இருந்து கிடைக்கும் எரிசக்தியில் இருந்து இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் டெல்லி மெட்ரோவிற்கு வழங்கப்படும் மீதமுள்ள எழுபத்தி ஆறு சதவிகிதம் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள மாநில மின் பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூறு ஜிகாவாட் சூரிய சக்தி திறன் கொண்ட அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது உட்பட இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்தி திறனை இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை ரேவா திட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது इस परियोजना की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री विद्युत नवीन व नवकरणी ऊर्जा श्री आर के सिंह जी के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2017 को रीवा में रखी गई थी जो आज मूर्त रूप ले रही है और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है इस परियोजना ने सौर ऊर्जा में नवीन प्रतिमान स्थापित किए हैं जिसका अनुसरण कर अब अन्य प्रदेशों में सौर परियोजनाओं के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है परियोजना क्रियान्वयन के संभव ने हमें यह विश्वास दिया है कि आप वृहद और अत्यंत वृहद परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं उन्हें साकार कर सकते हैं उन्हें मूर्त रूप दे सकने में सक्षम है माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रहती है कि समय पर परियोजनाओं का न केवल श्री गणेश हो बल्कि उनकी पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए और यह परियोजना इसी बात का இதனிடையே புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை மேம்படுத்த இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கைக்கு ஐநா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத எரிசக்திக்கான சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் பங்கு என்ற தலைப்பில் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பேசிய ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் சூரிய மின்சக்தி உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திகளை மேம்படுத்த இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை சுட்டிக்காட்டி பாராட்டினாா் 
அதாவது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் இந்தியா பிற நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்வதாக குறிப்பிட்டார் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட எத்தகைய சவால்களையும் சமாளித்து இந்தியா வெற்றி பெறும் என்பது வரலாறு என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரிட்டனில் நடைபெறும் இந்தியா குளோபல் வீக் இரண்டாயிரத்து இருபது எனும் உலகளாவிய உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று பங்கேற்று உரையாற்றினார் கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் பற்றி குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீளும் உலகின் மறுமலர்ச்சியில் இந்தியா முன்னணி பங்காற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் இந்தியா தீவிரமாக போராடி வருவதாகவும் இந்திய மக்களின் சுகாதாரத்தில் அக்கறை செலுத்தும் அதே நேரத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியர்கள் இயற்கையிலேயே சீர்திருத்தவாதிகள் என்றும் சமூக ரீதியான சவால்கள் மற்றும் பொருளாதார ரீதியிலான சவால்கள் ஏதுவாக இருந்தாலும் இந்தியா அதனை வென்று சாதனை படைத்திருப்பதை வரலாறு எடுத்துக்காட்டுகிறது என்றும் பிரதமர் கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதிலும் அதன் உற்பத்தியிலும் இந்தியா முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் உலகின் நன்மைக்காகவும் வளத்திற்காகவும் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய இந்தியா தயாராக இருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தொழில்நுட்ப வசதிகள் மூலம் இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்குதல் ஏழை மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்துதல் விலையில்லா உணவு தானியங்கள் போன்ற அரசின் உதவிகள் மக்களை நேரடியாக சென்றடைகிறது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அந்நிய முதலீடு தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டிருப்பதால் இந்தியாவில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க உகந்த சூழ்நிலை நிலவுவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் ஆசியாவின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக விளங்கும் இந்தியா தற்சார்பு இந்தியா பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகில் திறந்த பொருளாதார கொள்கையை கொண்ட நாடாகவும் இந்தியா விளங்குகிறது என்றும் குறிப்பிட்டார் When India talks of revival, it is revival with care, revival with compassion, revival which is sustainable both for the environment and the economy. During the last six years, India has made great gains in areas such as total financial inclusion record housing and infra construction ease of doing business bold tax reforms including the gst indians have the spirit to achieve what is believed to be impossible no wonder that in india we are already seeing green shoots when it comes to economic recovery உத்தரப்பிரதேசத்தில் எட்டு காவலர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முக்கிய குற்றவாளி விகாஸ் துபே இன்று காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் கொலை கொள்ளை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய விகாஸ் துபேவை கைது செய்ய கடந்த இரண்டாம் தேதி இரவு காவல்துறையினர் பிக்ரு கிராமத்தை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது விகாஸ் துபேவும் அவனது கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து காவல்துறையினர் மீது சரமறியாக துப்பாக்கியால் சுட்டனர் இதில் துணை கண்காணிப்பாளர் உட்பட எட்டு காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஏழு காவலர்கள் படுகாயமடைந்தனர் இந்த படுகொலை சம்பவம் தொடர்பாக இருபத்தைந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது இதில் விகாஸ் உபேயின் கூட்டாளிகள் நான்கு பேர் காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இந்நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜேனியில் கைது செய்யப்பட்ட விகாஸ் உபேவை கான்பூருக்கு கொண்டுவரும்போது இன்று காலை பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்த கார் விபத்துக்குள்ளானது அப்போது இந்த விபத்தை பயன்படுத்தி தப்ப முயன்ற விகாஸ் சுபே காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக கான்பூர் காவல்துறை ஐஜி தெரிவித்துள்ளார் अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उस जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दी है கேரளாவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள தங்கக் கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்த உள்ளது 
கடந்த ஜூலை ஐந்தாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் முகவரிக்கு வந்த பார்சலை சோதனையிட்ட சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதில் இருந்த பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள முப்பது கிலோ கடத்தல் தங்கத்தை கைப்பற்றினார்கள் இது தொடர்பாக தூதரகத்தின் முன்னாள் ஊழியர் சரித்குமார் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு பதினான்கு நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் கேரள மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் ஸ்வப்னா சுரேஷ் என்ற பெண்ணுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கருதப்படுவதால் தற்போது தலைமறைவாக உள்ள அவரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த விவகாரத்தில் கேரள முதலமைச்சர் அலுவலகத்தின் முதன்மை செயலாளர் சிவசங்கரும் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட்டு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இந்நிலையில் இந்த வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை கேரள மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் ஜெயராஜனும் வரவேற்றுள்ளனர் தேசிய புலனாய்வு முகமையுடன் சேர்ந்து சிபிஐ மற்றும் ரா அமைப்புகளும் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் கேரள காங்கிரஸ் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாரிகளும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த கடத்தல் மூலம் இந்தியாவுடனான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் கௌரவத்திற்கு களங்கம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த கடத்தலில் தொடர்புடையவர்கள் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்திய சான்றிதழ் கல்வி வாரியமான ஐசிஎஸ்இ மற்றும் ஐஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு முடிவினை ஐசிஎஸ்இ யின் இணையதளமான டபிள்யூ 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 டாட் சிஐஎஸ்இ டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்திலும் டபிள்யூ 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 டாட் ரிசல்ட்ஸ் டாட் சிஐஎஸ்இ டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்திலும் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர மாணவர்களின் செல்பேசி எண்களுக்கும் தேர்வு முடிவுகள் குறுந்தகவல் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதிப்பெண்களை மறு ஆய்வு செய்ய விரும்பும் மாணவர்கள் ஜூலை பதினாறாம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றும் மதிப்பெண் பட்டியலை மாணவர்கள் டிஜிட்டல் வழியில் இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எஸ் வங்கி மோசடி வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் எஸ் வங்கியில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு மோசடிகள் நடைபெற்றுள்ளது கடந்த சில மாதங்கள் முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய சிபிஐ அதிகாரிகள் வங்கியின் தலைமை நிர்வாகி ராணா கபூரை கடந்த மார்ச் மாதம் கைது செய்தனர் பண பரிமாற்றத்தில் மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இந்த முறைகேட்டிற்கு உதவியாக இருந்ததாக டிஎச்எஃப்எல் நிதி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த கபில் வாத்வான் மற்றும் அவரது சகோதரர் தீரஜ் உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் ராணா கபூர் சார்பில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்த நூற்றி பதினைந்து கோடி ரூபாயும் அவருக்கு சொந்தமான இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் ஏழு அதிநவீன சொகுசு கார்களையும் அமலாக்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வந்த அதிகாரிகள் ராணா கபூருக்கு சொந்தமான நியூயார்க் தில்லி மும்பை கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும் கபில் வாஜ்வான் சகோதரர்களுக்கு சொந்தமான சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும் முடக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனா் ஜம்மு காஷ்மீரில் பந்திப்பூரா மாவட்டத்தில் லஷ்கரி தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய தீவிரவாதி ஒருவனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அங்குள்ள ஹக்பாரா என்ற இடத்தில் உள்ள ஹஜின் டவுன் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் நடமாட்டம் இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினரும் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினரும் இணைந்து தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினார்கள் இதில் ரஃபீக் அகமது என்ற தீவிரவாதி கைது செய்யப்பட்டான் காவல்துறையினர் மீது கையறி குண்டை வீச முயன்றபோது அந்த தீவிரவாதி மடக்கி பிடிக்கப்பட்டான் கைது செய்யப்பட்ட தீவிரவாதியிடமிருந்து கையறி குண்டுகள் ஏ கே நாற்பத்தி ஏழு ரக துப்பாக்கிகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன இந்த தீவிரவாதி லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய நபர் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மும்பையில் டாக்டர் அம்பேத்கர் இல்லம் மீது வெறுப்புணர்ச்சி காரணமாக நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக மேலும் ஒரு நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மும்பையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மர்ம நபர்கள் சிலர் டாக்டர் அம்பேத்கர் இல்லம் மீது தாக்குதல் நடத்தி சேதப்படுத்தினார்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த மகாராஷ்டிர உள்துறை அமைச்சர் அனில் தேஷ்முக் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் ஏற்கனவே ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் உமேஷ் சீதாராம் ஜாதவ் என்ற மற்றொரு நபரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மும்பை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் 
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று பேர் இதுவரை நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இரண்டாக உள்ள நிலையில் இருபத்தோராயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து ஐம்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரதேசத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தோராயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் முப்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினாறு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தலைநகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தொன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலம் தண்டேவாடா மாவட்டத்தில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து பேர் நேற்று சரணடைந்தனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகளை ஒடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் தண்டேவாடா மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் பல்லவ் முன்னிலையில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து பேர் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்தனர் சரணடைந்த தீவிரவாதிகளில் மூன்று பேர் பற்றி துப்பு கொடுத்தால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசீலிக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய ஐரோப்பிய ஒன்றிய உச்சி மாநாட்டின் பதினைந்தாவது கூட்டம் இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி காணொலி வாயிலாக நடைபெறும் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பிய ஒன்றிய கவுன்சில் தலைவர் சார்லஸ் மைக்கேல் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வாண்டர் லேயன் ஆகியோர் தலைமை தாங்க உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தின் மூலம் அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு உறவுகள் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இக்கூட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் மற்றும் சமகாலத்தின் சர்வதேச நடப்புகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த உச்சி மாநாட்டின் பதினான்காவது கூட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தில்லியில் நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எஃப் ஒன் எனப்படும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விசா தொடர்பான அமெரிக்காவின் முடிவு குறித்து இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பதிலளித்த அவர் கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே பாடம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருப்பதால் அங்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் இதனால் இந்தியாவைச் சேர்ந்த அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் நாடு திரும்ப வாய்ப்பு உள்ளது என்று கூறியுள்ளார் மேலும் இப்பிரச்சினை குறித்து இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை அமெரிக்க வெளியுறவு அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக வந்துள்ள மத்திய சுகாதார குழுவினர் தலைமைச் செயலகத்தில் தற்போது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த கூட்டத்தில் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் அரசு தலைமைச் செயலாளர் கா சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் முன்னதாக நேற்று சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இக்குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை கூடுதல் செயலாளர் ஆர் தி அகுஜா தலைமையில் தமிழகம் வந்த இக்குழுவினர் சென்னையில் நேற்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழகத்திற்கான மத்திய அரசின் கொரோனா கண்காணிப்பு அதிகாரி ராஜேந்திர ரத்னு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர்
அதன் பிறகு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடனும் மத்திய குழுவினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் அத்துடன் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் புளியந்தோப்பு பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை ஆய்வு செய்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை மற்றும் பிற உதவிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் புதிதாக அமையவுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் இருபத்தைந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நானூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அமைய உள்ளது மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி மூலம் தொடங்கப்படுகின்ற இந்த மருத்துவக் கல்லூரியின் கட்டுமான பணிகள் விரைவில் தொடங்க உள்ளன இதுவரை பத்து புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினோராவது மருத்துவக் கல்லூரி உதகையில் அமைக்கப்படுகிறது சாத்தான்குளத்தில் காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று தொடங்க உள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வியாபாரிகள் இருவர் காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தாமாக முன்வந்து விசாரணையை தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் பேரில் காவல்துறை அதிகாரிகள் பலர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து இவ்வழக்கினை விசாரிக்க சிபிஐயின் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் சுக்லா தலைமையிலான ஏழு பேர் கொண்ட சிபிஐ குழு இன்று மதுரை செல்கிறது சர்வதேச அளவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எண்பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்கு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று மூன்றாக உள்ளது இதுவரை அறுபத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஏழு ஆக உள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து ஏழாயிரத்து முன்னூற்று மூன்று ஆக உள்ளது இதுவரை பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று பதினாறாக உள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினாறாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாக உள்ளது பதினோராயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இரண்டாக உள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் மூன்று லட்சத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் சூழலில் சிங்கப்பூரில் இன்று பொது தேர்தல் நடைபெறுகிறது நான்கு அல்லது ஐந்து வேட்பாளர்கள் குழுவாக போட்டியிடும் பிரதிநிதிகள் அளவிலான பதினேழு தொகுதிகளில் பதினோரு கட்சிகளைச் சேர்ந்த நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் மேலும் தனி உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் பதினான்கு தொகுதிகளிலும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது மொத்தம் தொன்னூற்று தொகுதிகளை கொண்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளன ஆளும் பிஏபி கட்சியின் சார்பில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் எவரும் போட்டியிடாத நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் இந்திய வம்சாவளியினரை வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளன வாக்களிப்பது கட்டாய கடமையாக்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பூரில் இருபது லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு சிங்கப்பூரில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வரும் பிஏபி கட்சிக்கு முக்கிய எதிர்க்கட்சியான தொழிலாளர்கள் கட்சி மிகப்பெரிய போட்டியை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தென்கொரிய தலைநகரான சியோல் நகரின் மேயர் பார்க் வான் சங்பக் என்ற பகுதியில் சடலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார் அறுபத்து நான்கு வயதான இவர் தென்கொரியாவின் இரண்டாவது சக்தி வாய்ந்த தலைவராக கருதப்பட்டார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டும் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று மேயராக பொறுப்பு வகித்து வந்தார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னதாக பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான இவர் திடீரென மாயமானதாக காவல்துறை தெரிவித்தது 
இந்நிலையில் அவரது செல்போன் சிக்னலை வைத்து தேடுதலில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர் இறுதியாக சங்பத் மலைப்பகுதியில் பார்க் வானை சடலமாக மீட்டனர் அவரது மரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நிர்வாக குழுவினர் கலந்தாலோசித்து எடுத்த முடிவின் பேரில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் உடல்நலம் ஆகியவற்றை கவனத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரை நடத்துவதற்கான உரிமத்தை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் கொடுத்துவிட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிசிசிஐயின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ராகுல் ஜோரியின் ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது பிசிசிஐயின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் ராகுல் ஜோரி பதவியேற்றார் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் இந்திய கிரிக்கெட் அணி எந்தவொரு போட்டித் தொடரிலும் பங்கேற்கவில்லை இந்நிலையில் தமது பதவி காலம் முடிய மேலும் ஒரு வருடம் எஞ்சியுள்ள நிலையில் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பொறுப்பில் இருந்து ராகுல் ஜோரி ராஜினாமா செய்துள்ளார் அவரது ராஜினாமாவை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்று காரணமாக சுமார் ஐந்து மாத இடைவெளிக்கு பிறகு தற்போது இங்கிலாந்துக்கும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கும் இடையே சவுத் ஆம்டன் நகரில் தற்போது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் கடற்கரை மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி ராமநாதபுரம் சேலம் நாமக்கல் சிவகங்கை விருதுநகர் புதுக்கோட்டை மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை முதல் பரவலாக மழை பெய்தது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் எழுநூற்று ஐம்பது மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு ஐநா பாராட்டு எத்தகைய சவால்களையும் வென்று இந்தியா சாதனை படைக்கும் என்பது வரலாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேசத்தில் எட்டு காவலர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் முக்கிய குற்றவாளி விகாஸ் துபே சுட்டுக்கொலை காவல்துறையினர் பிடியில் இருந்து தப்பியோட முயற்சித்தபோது நடவடிக்கை எஸ் வங்கி மோசடி வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய சொத்துக்கள் முடக்கம் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொரோனா பரவல் குறித்து மத்திய சுகாதார குழுவினர் இன்று ஆய்வு மாவட்டங்களின் நிலவரம் குறித்து பதினோரு மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நானூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொற்றால் ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைப்பு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்